subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now we will see what is the importance of pH in everyday life. ठीक है जो डेली लाइफ है उसमें पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो पीएच की जरूरी चीज है हमारी लाइफ में वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स था बींग्स का उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में उसकी पीएच है 1.5, पॉइंट फाइव विच इज वेरी एसिडिक वन पॉइंट फाइव मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ठीक है सो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डाइजेस्ट करने के लिए तो उससे क्या होता है कि अगर उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर एसिडिक होगी तो वो हार्म करेगी तो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं ठीक है सो so, उनको बैलेंस करने के लिए हम पीएच का यूज करते हैं वो कैसे कि अगर हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वन अराउंड पी का है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको कम करने के लिए अगर वो इंक्रीज हो रहा है उसमें तो उसको कम करने के लिए हम न्यूट्रलाइज करते हैं न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं बाय यूजिंग अ बेस अगर उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया जितना हमें चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा अगर हो रहा है सो वी विल न्यूट्रलाइज इट बाय यूजिंग अ बेस सो उसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यू कैन से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा ये सब चीजों से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ठीक है सो यू माइड हर्ड ऑफ दर्म एसिडिटी पीपल सफर फ्रॉम एसिडिटी दैट मीन्स दी अमाउंट ऑफ एसिड प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बॉडी में एच सी एल की जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए एंट एसिड यूज होते एंट एसिड वो होते हैं एंट एसिड इज बेसिकली अ बेस जिसको हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं ठीक है सो उनमें ये सब चीजें प्रेजेंट होती है एंड और भी हम बेसिक चीजें यूज करके उसको बैलेंस कर सकते हैं Another important thing, tooth decay is a result of change in pH. जब हमारे डेली लाइफ की सारी एक्टिविटीज से अगर हमारे माउथ का पी एच चेंज हो जाता है तो उससे टूथ डिके होता है ठीक है जो अगर हम शुगरी फ्रूट ज्यादा खाते हैं शुगरी फ्रूट इटन आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर माउथ एंड फॉर्म्स एसिड अगर हम ज्यादा शुगरी फ्रूट खाएंगे तो देर बी एसिड प्रोडक्शन इन योर माउथ जिसकी वजह से उसकी पी एच जो है वो कम हो जाएगी एसिड जितना ज्यादा पी एच उतनी कम सो so, ये जो चेंज है ये चेंज इन पी एच जो है ये आया कैसे बाय ईटिंग मोर शुगरी फूड और उससे एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नॉर्मल टूथ ओके उसमें आपने देर इज बैक्टीरिया इन प्लाक जो ऑलरेडी होता है फिर आपने उसमें शुगर कंटेनिंग फूड खाए एंड ड्यू टू टाइम अगर आपने उसको चेंज नहीं किया तो देर बी टूथ डीके फाइन तो ये बैक्टीरिया शुगर को ब्रेक डाउन करके उसमें एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से पी एच कम हो जाता है माउथ का एंड देर इज दस ऑफ टूथ डीके Another thing is sensitivity of plants and animals towards pH. Plants or animals भी sensitive होते हैं pH के towards. ठीक है? जो plants हैं, अगर उनकी best growth देखी जाए, तो वो seven pH में होती है. That is neutral. Okay, अगर acidic हो soil या basic हो soil, so the growth is uh, a bit deteriorated. अगर हम बेस्ट ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो पी एच सेवन में होती है टू एसिडिक और टू बेसिक सॉइल डज नॉट फेसिलिटेट द पी एच ग्रोथ एंड दैट इज द प्लांट ग्रोथ कॉन्सिक्वेंटली ठीक है अगर ज्यादा एसिडिक सॉइल होगी या ज्यादा बेसिक सॉइल होगी तो उससे क्या होगा ग्रोथ जो है वो फेसिलिटेट नहीं होगी और 
अगर ज्यादा एसिडिक है तो पीएच कम हो जाएगी और अगर ज्यादा बेसिक है तो पीएच विल ऑल्सो ग्रो एंड देर बी डिटीरेशन इन द्रोथ ऑफ प्लांट्स ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी वर्क वेल विद इन पी एच ऑफ सेवन एंड सेवन पॉइंट एट जो ह्यूमन और एनिमल बॉडी है वो सेवन और सेवन पॉइंट एट की पी एच के बीच में अच्छे से काम करती है डिस्टर्बेंस इन पी एच बिकॉज ऑफ एनी रीजन चाहे कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से पी एच डिस्टर्ब हो रही है उससे बहुत सारी एलिमेंट्स आ सकती है ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी में सो बेस्ट पी एच इज सेवन पॉइंट जीरो टू सेवन पॉइंट एट ऑलमोस्ट न्यूट्रल ठीक है अब हनी बी स्टिंग आई होप यूर ऑल फेमिलियर विद हनी बी स्टिंग जब वो इंजेक्ट होता है बॉडी में सो एसिडिक लिक्विड आता है ठीक है जैसे वो स्टिंग करता है सो एक एसिडिक लिक्विड को आपकी बॉडी में रिलीज कर देता है ठीक है विच कैन कॉज ठीक उससे क्या होता है एसिडिक लिक्विड है हमारी बॉडी को न्यूट्रल पी की आदत है एसिडिक लिक्विड के आने की वजह से पी एच लोअर हो जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं माइल्ड बेस से रब करते हैं फॉर एग्जाम्पल है टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा ठीक है इन सब चीजों से रब करके वो काउंटर हो जाता है या फिर यू कैन से न्यूट्रलाइज हो जाता है फाइन तो दीज वर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि पीएच की हेल्प से हम इंक्रीज कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में एंड अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पी के चेंज की वजह से वो हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं Let us now move on to our next topic.